Hello and good morning, Aspire Conference. My name is Łukasz Cioch. I'm pleased and honoured to be here with the Deputy Prime Minister, Minister for Science and Higher Education, Mr. Jarosław Gowin. Our interview will be conducted in Polish, but by the time you watch this, we'll have it subtitled. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, Witam serdecznie. Panie ministrze, czy to dobrze, czy to źle, że Kraków stał się przez ostatnie 10 lat europejską stolicą IT i zaawansowanych usług biznesowych? Ja przede wszystkim chciałbym Was przeprosić, że nie mogę spotkać się z Wami bezpośrednio, ale we wtorek rzeczywiście odbywa się ważne posiedzenie Rady Ministrów. Tam są dwa na, na, projekty mojego ministerstwa i muszę być na posiedzeniu m, rządu. A wracając do Pańskiego pytania, domyślam się oczywiście jego podtekstu. Kiedyś powiedziałem, że w, e, usługi outsourcingowe to jest coś poniżej pułapu możliwości Krakowa, zwłaszcza tego młodego pokolenia studentów czy świeżo upieczonych absolwentów, ale mam świadomość, że dzisiaj ten obszar BPO to jest obszar niezwykle rozwinięty, bardzo zaawansowany technologicznie i trochę to jest taka manna z nieba dla naszego regionu. Gdyby nie BPO, to Kraków byłby biedniejszy nie tylko od Warszawy, ale mielibyśmy kłopoty w konkurencji z Gdańskiem, Wrocławiem, Poznaniem. Mm -hmm. Czyli w tym roku już jednak by nas Pan nie wyprowadzał z Krakowa? Na pewno nie, jeżeli chodzi o ten obszar zaawansowanych mm -hmm. usług outsourcingowych. Oczywiście co do kierunku rozwoju tej branży, to możemy się zastanawiać i pewnie wrócimy do tego w trakcie rozmowy. Nasza konferencja nosi tytuł Nowy Horyzont. Zastanawiamy się między innymi o tym, rozmawiamy o tym, co się dzieje obecnie w Europie, ale również przez pryzmat rozwijających się technologii. Na ile ważne są te zagadnienia z punktu widzenia ministerstwa? Jak pan ocenia? One są fundamentalnie ważne z punktu widzenia całego rządu. Plan odpowiedzialnego rozwoju, potocznie zwany planem Morawieckiego, zakłada z jednej strony taką inteligentną industrializację Polski, a z drugiej strony właśnie w pchnięcie naszej gospodarki na tory innowacyjności. Oczywiście obydwa z panem premierem Morawieckim, czy z innymi kolegami z rządu mamy świadomość, że to jest proces, który musi trwać lata. To nie osiągnie się przełomu w ciągu dwóch, trzech lat. W, na przykład wielki program adresowany do startupów, Start in Poland, ogłoszony rok temu tutaj w Krakowie, w Ice Arena. No to jest program, który przyniesie efekty też dopiero stopniowo. Niedawno chodziłem po górach w towarzystwie kogoś, kto zna się, na, jest takim ekspertem od spraw lasów i zastanawiałem się, zadałem mu pytanie, jak to się dzieje, że polskie Tatry są tak pięknie zalesione, a po słowackiej stronie lasy w wielu obszarach wyginęły. On mówi, no bo to wszystko zależy od podglebia. Tutaj w Polsce prowadzono badania nad odpowiednim podglebiem i drzewo zaatakowane przez kornika, czy posadzone potem w tym miejscu nie odtworzy się bez odpowiedniego rodzaju bakterii czy grzybów. No startupy pełnią taką właśnie rolę. Bakterii czy grzybów, bez których nie rozwijałyby się te wspaniałe drzewa dużych i średnich firm. Analogia oczywiście nie jest pełna, bo ja liczę na to, że część tych bakterii czy grzybów, jakimi są startupy, same przeobrażą się w duże drzewa. Natomiast mam świadomość, że branża nowoczesnych technologii to jest jednak przede wszystkim obszar do działania dla firm średnich i dużych. Panie ministrze, zaawansowane usługi biznesowe to dziś w Krakowie ponad 60 tysięcy pracowników, a zatem blisko 8% mieszkańców miasta. Wspomniał Pan o tym, że zależy Panu na tym, aby szczególnie zaawansowane technologie R&D, te obszary rozwijały się w Krakowie. To oczywiście też szeroki wpływ na miasto, jak Pan również do tego nawiązał, mianowicie oczywiście rewitalizacja konkretnych całych dużych dzielnic Krakowa wpływ na współpracę z uczelniami, ale czy z punktu widzenia Pana resortu istnieje taki obszar, w którym widzi Pan jeszcze szczególnie ważny, niezagospodarowany obszar współpracy? Nie powiem niczego oryginalnego, bo mówiąc szczerze, trochę Pan przecenia mnie i w ogóle instytucje państwa, szukając nowych pomysłów po stronie polityków czy urzędników, podczas gdy należy je, ich szukać po stronie przedsiębiorców, przedsiębiorców, innowatorów, naukowców. Ja żałuję, że nie mogę osobiście wziąć udziału w Waszym kongresie. Przede wszystkim dlatego, nie dlatego, że nie mogę mówić, bo to nie jest dla mnie specjalnie cenne, że nie mogę słuchać, że nie mogę zaczerpnąć inspiracji. I teraz, jeżeli Pan mnie pyta o to, co 
z punktu widzenia mojego resortu czy całego państwa, co jest takim obszarem szczególnie w rozwojowym, no to chyba nikt nie będzie zaskoczony, jeżeli powiem, że cała sfera fintech prawda, z technologiami blockchainu włącznie albo inna sfera cyber security. To będą takie obszary, w których nasz rząd będzie starał się jak najmocniej wspierać wszelkie inicjatywy biznesowe, bo rola państwa w gospodarce powinna, powinna być rolą pomocniczą. My nie jesteśmy od tego, żeby dyktować trendy rynkowe, tylko żeby patrzeć, jakie są te potrzeby wolnego rynku i wspierać te obszary, które się rozwijają samorządnie. Panie ministrze, firmy, które pojawiły się w Krakowie raptem 4-5 lat temu, wiele z nich pierwotnie planowało zatrudniać na poziomie 100-200 pracowników. Po 3-4 latach okazuje się, że tych pracowników jest ponad 1000, że dywersyfikują działalność w Krakowie. Okazuje się, że fakt, że w Krakowie biznesowo mówi się kilkudziesięcioma dzisiaj językami, jest on europejską stolicą tych zaawansowanych właśnie usług. Konsekwencją tego faktu jest między innymi to, że tak jak Pan wspomniał, ten przysłowiowy historyczny outsourcing powoli i coraz bardziej systematycznie w Krakowie się wykrusza, jest zastępowany przez znacznie szerszą paletę usług biznesowych. Natomiast na tym tle, czy uważa Pan, że czegoś brakuje, może nie wiem, może wizerunkowo, może we współpracy właśnie z uczelniami? Wiele z tych firm jest bezpośrednio za, zaangażowanych na kampusach uniwersyteckich, nawiązuje ramową współpracę z uczelniami, funduje laboratoria, sprzęt, nowe technologie. Ale czy jest coś, co z punktu widzenia Pana resortu dałoby się jeszcze, należałoby uzupełnić? W tej na pewno należałoby wzmocnić tę współpracę w trójkącie firmy, uczelnie i samorząd. To mhm. jest bardzo ważny wierzchołek trójkąta. Również dlatego, że na przykład samorządy mogą tworzyć rynek zbytu. Innowacje rozwijają się dobrze nie tam, gdzie jest wsparcie ze strony państwa, wsparcie finansowe. Ono oczywiście jest przydatne, ale naprawdę innowacje rozwijają się tam, gdzie jest zapotrzebowanie ze strony rynku, a te, takie zapotrzebowanie mogą tworzyć między innymi samorządy poprzez swoje zamówienia. Natomiast gdy Pan mnie pyta, co w moich marzeniach mogłoby ulec zmianie, ale tak naprawdę to nie są marzenia, to jest na wyciągnięcie ręki. To moim zdaniem rozwój usług outsourcingowych właśnie w dziedzinie R&D. Tutaj mamy dobry potencjał po stronie uczelni. Wszystkie zmiany, które wprowadzam w obszarze szkolnictwa wyższego, w obszarze nauki służą zacieśnieniu współpracy między uczelniami a biznesem. Mam nadzieję, że to się przełoży na to, że z czasem i to już nieodległym Kraków stanie się też jedną z europejskich stolic w dziedzinie R&D. Tych innowacji, panie, pre, panie premierze, panie ministrze, jest coraz więcej w tej, w tej branży. Czy to nie jest tak, że trochę za słabo się nimi chwalimy w takim razie? Dobre pytanie. Oczywiście nasz rząd powołuje pewne instytucje, które mają, powołał już, powołaliśmy instytucje, które mają wypromować markę Polski jako kraju bardzo nowoczesnego. Kraju przede wszystkim, którego głównym atutem jest pokolenie wojowników. Wojowników i wojowniczek, bo młode Polki mają w sobie coś z Amazonek, prawda? mają w sobie taką wolę walki, wolę podbijania świata. To jest coś bardzo charakterystycznego dla młodego pokolenia Polaków. To jest wielki atut i ja myślę, że wiele z tych światowych koncernów ulokowało swoją siedzibę w BPO, w, czy swoje centra R&D w Polsce właśnie ze względu na jakość tego najcenniejszego materiału, materiału ludzkiego. Panie ministrze, chciałem podziękować za przede wszystkim te barwne metafory, bo przeszliśmy od grzybów i mikrochrobów aż po metafory Amazonek. Serdecznie dziękuję za Pana prywatny czas. Dziękuję, że zechciał Pan się zgodzić na tą dzisiejszą rozmowę. Jeśli chciałby Pan się zwrócić teraz bezpośrednio do uczestników konferencji, zdanie zamykającym, to jest właściwy moment. Też. Ja też dziękuję bardzo za rozmowę, no, a Państwu życzę wielu twórczych inspiracji. Jesteście w niezwykłym miejscu, Krakowie, jesteście otoczeni niezwykłymi ludźmi, rozejrzyjcie się dookoła. Jestem przekonany, że tutaj powstanie taka chemia, taka synergia, z której zrodzi się wiele nowych inicjatyw, wiele Waszych przyszłych sukcesów, no, a z tych indywidualnych sukcesów zrodzi się sukces Polski. Tego sobie wszyscy życzą.